Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. वजह सोच सोचकर अपनी तबीयत खराब करते रहेंगे सुनिए ना आप शांति से बैठते क्यों नहीं सात तो बज गया है तीन बजे तक तो मुखर्जी का फोन आना चाहिए हो सकता है कॉल नहीं लगा होगा सरकारी टेलीफोन की जो हालत है फोन नहीं मिला तो घर तो आ जाता ना तुम भी इस बात को लेकर इतना क्या सोच रहे हो क्या बात कर रही हो तुम टेलको के कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर हमारी कंपनी बहुत कुछ डिपेंड कर रही है इस कंपटीशन के दौर में कौन मुखर्जी हेलो कौन मुखर्जी हाँ बोलिए क्या हुआ व्हाट मैं सुबह से टेलको में ही था सर पच्चीस ऑफिसर बुलाकर पूछा यहाँ क्या कर रहे हो आप लोगों का टेंडर फॉर्म तो जमा ही नहीं हुआ ऑफिस में आके देखा छोटे सब का टेबल पर टेंडर फॉर्म पड़ा है रंजन कहाँ है गीत संगी गीत संगी गीत 
दे संगीत मेरा गीत संगीत मेरा इस दुनिया में पैसों से कई साज समान मिल सकता है पैसों से सब कुछ मिले या सुर का सबको मिले ये ये गीत संगीत ये गीत संगीत मेरा गीत संगी गीत संगी गीत संगीत मेरा गीत संगीत मेरा गोपाल देवनाथ गोपाल देवनाथ गोपाल क्यों चिल्ला रहा है मेरा हारमोनियम तबला किसने तोड़ा मैंने आपने हाँ 
टेलको का टेंडर क्यों नहीं जमा हुआ टेलको का टेंडर अरे हाँ आज तो जमा करने की आखिरी तारीख थी अब अब मैं तो भूल ही गया था वाट भूल गया था जिसके लिए तुम्हारा इतना ठाट बाट उस टेंडर को तुम भूल गए छोटे घटिया फंक्शन के लिए देखो जो होना था सो हो गया भविष्य में फिर तुम दोबारा ऐसा कोई काम ना भूल जाओ इसके लिए तो तो मेरा इतने दिनों का सपना आप इस तरह तोड़ देंगे सपना <laughs> सपना इस सपने से क्या पेट भरेगा तुम्हें क्या लगता है तुम एक अच्छा गाना गाते हो इसलिए शहर के लोग तुमसे गाना गवाते हैं क्या नो नो वो लोग तुम्हें बुलाते हैं क्योंकि तुम मेरे सन हो तुम मेरे बेटे हो यस आज तुम जहां गए थे तुम्हें वहां क्या मिला ये फूल का गुलदस्ता पैसा दिया क्या तुम्हें मनी मनी पैसा ही क्या सब कुछ होता है दुनिया में पैसा छोड़ के और क्या है पैसा छोड़ के फूल लेके आया है आज रात को खाने के बदले इस फूल को चबा के देखो तुम पेट भरता है कि नहीं मेरे पैसे से खा के नए नए कपड़े पहन के तुम मेरी गाड़ी का तेल जला करके साहब एक फूल लेकर के आए हैं फूल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर क्या लगा रखा है आपने आधी रात को खाने आओ सुनो इसमें मेरे एक दोस्त की बेटी की फोटो है फोटो देख लो मुझे लगता पसंद आएगी अगले महीने कोई अच्छा सा दिन देख के तुम्हारी शादी करवा दूंगा कल के मुझे यह सुनना ना पड़े कि तुम घर का खाना खा के बाहर जाके पैसे उड़ा के आए ये बात याद रखना रुकिए पापा आपने मेरे सपने को तोड़ा इसीलिए मैं आपके ये तुमने क्या किया ये तुमने क्या कर दिया बेटा कहा जा रहा है ए कहा जा रहे हैं आधी रात को ऐसी जगह जहां पर मुझे मेरे बाप का खाना खाना ना पड़े जहां पर लोग पैसे के साथ साथ संगीत को भी इज्जत दे जहां पर मेरा सपना पूरा हो जाए तो फिर तुम्हें दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा जाना पड़े तो जाऊंगा भी जाने से पहले यह साबित करूंगा कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता संगीत भी अहमियत रखती है रंजन 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 कहीं मत जा बेटा रुक जा रंजन मेरी बात तो सुन बेटा बेटा तुझे जो करना यहीं से कर उसको जाने दो भारती दो दिन भूखा रहेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा सुनते हैं उसे वापस बुला लीजिए दिवाकर को बोलिए चिल्लाओ मत ऊपर आ जाओ वो तो नाराज होके चला गया कहा जाएगा कहा रहेगा दरवाजा खोल दो ना इतनी बड़ी हो गई दरवाजा नहीं खोल सकती अरे बेटा तुम <laughs> रहने दे रहने दे <laughs> कैसी हो चाची इतने दिनों में तुझे चाचा चाची की याद आई चाचा कहाँ है सुनते हैं देखिए कौन आया है ओ, अरे अरे रंजू अरे <laughs> यहाँ पे कोई फंक्शन के लिए आया क्या नहीं आपके यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया हूँ सच्ची क्यों? क्या मैं मेरे चाचा के घर नहीं रह सकता रह सकते हो बिल्कुल रह सकते हो ये तो तुम्हारे पापा के अपने माँ के सगे बेटे का घर है ये तो तुम्हारा अपना घर है बेटा मैंने भी हारमोनियम खरीदा है भैया 
आप मुझे गाना सिखा दोगे सिखाओगे ना पक्का सिखाऊंगा <laughs> बैठो बेटा बैठो हाँ। बैठो <laughs> सुनते हैं है। है। उस कमरे में चलो बात करनी है, है। <laughs> बेटा हुँ? तुम दोनों बैठकर बातें करो हम अभी थोड़ी देर में आते हैं हाँ, हाँ। कोई बात नहीं <laughs> <laughs> क्या हुआ आओ आओ रुको रुको बैठो क्या हुआ क्या अच्छा रोनो के स्कूल का फीस कहाँ रखा है क्यों मेरे पॉकेट में ही है उसे रहने दो बाद में दे देंगे उस पैसे से गंगूराम से बड़े बड़े रसगुल्ले हाँ। बड़े बड़े पेड़े हाँ। बड़े बड़े समोसे हाँ। बड़े बड़े अरे बाबा बड़े बड़े जो भी मिलेगा सब ले आना अच्छा <laughs> खाओ बेटा है खाओ चाची क्या पागल हो गए इतनी मिठाई नहीं नहीं खाओ खाओ यही तो उम्र है खाओ हाँ। हाँ। रूनू गाना गाएगी हाँ। और तुम सुनोगे हाँ। सुनते सुनते खाते रहे अब... मा, मैं वो गुरु दक्षिणा वाला गाना गाऊ हाँ रंजू तो आज से तेरे गुरु हैं उसे गुरु दक्षिणा वाला गाना ही सुना ये है मेरी गुरु दक्षिणा ये है मेरा उसे कितना सुंदर गा रही है ना बेटा ये है मेरी गुरु दक्षिणा और मेरा गुरु को अरे क्या हुआ बेटा अरे बेटा खा खा नहीं 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 बेटा क्या नहीं बेटा आराम इस हवा तो मैं भी आ रही जल्दी जल्दी ला देखा 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 आराम से आराम से बेटा आराम से आराम से सब ठीक है ना बेटा हाँ मैं ठीक हूँ कुछ मत करो भैया अब मैं वापस शुरू करूँ नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अब तो मैं यहीं पर हूँ ना आराम से सुन लूँगा हाँ वो तो यहीं रहने वाले हैं अच्छा चाची मुझे यहाँ गाना सिखाने के लिए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे ना हाँ हाँ मिलेंगे जरूर मिलेंगे लेकिन तुम अपना काम धाम छोड़कर दुर्गापुर से यहाँ आकर यहाँ टाइम दे पाओगे ना बेटा अब मैं दुर्गापुर नहीं जाऊँगा लौटोगे नहीं मतलब नहीं मैं पापा से झगड़ा करके यहाँ आया हूँ तुम्हारा कारोबार तुम्हारा धन दौलत संपत्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं यही रहकर फंक्शन में गाना गाऊंगा और स्टूडेंट्स को गाना सिखाऊंगा रंजू तुम खाओ हम लोग अभी आते हैं ठीक है आओ खाली पीली इतने पैसे की मिठाई भी वजह लेके आए हो उसके बाप ने तो उसे बहिष्कार किया है हाँ उसका तो कोई हक ही नहीं है वहाँ पे खाली पीली उसे क्यों पाले हम वो यहाँ रहने के लिए जो आया है हाँ आया है तो रहने देंगे उसे अभी जाके बोल दो यहाँ वो नहीं रह सकता नहीं मैंने तुम जाके बोलो मैं बोलूंगी मतलब तुम इस घर के गार्जियन हो तुम जाके बोलोगे हाँ अब मैं गार्जियन बन गया मैं नहीं तुम बोलोगी ठीक है दोनों एक साथ जाके बोलेंगे क्या बोलेंगे बोलूंगी हम अगर तुम्हे सहारा देंगे तो तुम्हारे पापा हम पे नाराज है तुम बहुत अच्छी बात कर सकती हो तुम ही बोलना चलो चलो अरे रंजू कहाँ है वो तो चले गए जरूर मेरी आवाज सुन के चला गया होगा नहीं नहीं मैंने ज्यादा चिल्लाया है मेरी आवाज सुन के चला गया अरे नहीं नहीं दरवाजा तो बंद ही था तुम्हारी बातें बिल्कुल सुनाई नहीं दी नहीं सुना तो चला क्यों गया क्या पता शायद मेरी वजह से तेरी वजह से? हाँ मैंने जब कहा भैया क्या मैं आपको पूरा गाना सुनाऊ तो सारी मिठाई मुझे दे के खुद चले गए रतन भैया रतन भैया रंजन भवा यहाँ तुम्हारे वहाँ नहीं है ओ ठीक है तुम बेकार में मेहनत कर रही हो कुछ दिन जाने दो अपने आप आ जाएगा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा चाहे तुम मुझे नौकरी दिलवाओ या नहीं 
<laughs> तुमने हंसा दिया भैया एक दिन मैंने तुम्हारा कंपनी में नौकरी की थी अच ससुर में आए तुम्हें कौन सा काम दू पिता है डांट तो सकते ही है समझाओ हाँ। ससुरा के उसे इतना दिल पे मत लो एक दिन देखना तुम्हारे वही पापा तुम्हें हारमोनियम तबला और गिटार सब खरीद देंगे नहीं भाभी मैं हारना नहीं चाहता संगीत से ही मुझे बड़ा बनना है इसके लिए चाहे भी क्यों ना मांगनी पड़े मैं मांग दूंगा बहुत मुश्किल में डाल दिया हम कहा जाए का करे तुम्हारे साहब को अरे कार की बात मत करो कब से साहब मुझे बोल रहा है ड्राइवर दो वही मुझसे नहीं हो पा रहा है अब ये कैसे बोलू ड्राइवर हाँ मेरा मालिक का तो दो ठो गाड़ी एक गाड़ी मैं चलाता हूँ दूसरे के लिए चाहिए आ, ये पैजामा और कुर्ता पहन के वहां नहीं जा पाऊंगा कल तुम मुझे एक पैंट शर्ट खरीद के दो ना मैं तुम्हारे हिसाब से मिलता हूँ नाम जीरा रॉकी चौधरी रॉकी जी हाँ घर में कौन कौन है घर पे सिर्फ मैं माँ बाप वो मैं बहुत छोटा था तभी सैड वेरी सैड ठीक है कल का दिन तुम गाड़ी चला लो सिर्फ एक दिन गाड़ी चलाऊं? नहीं मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए गाड़ी चलाओ लेकिन तुमने अगर ना कहा तो मैं तुम्हें प्रेशर थोड़ी दे सकता हूँ नौकरी करने के लिए आया हूँ तो ना क्यों कहूंगा क्यों ना कहोगे ये तुम कल गाड़ी चलाते चलाते ही समझ जाओगे गाड़ी सही नहीं है यही ना <laughs> वो मैं समझ नहीं 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 गाड़ी तो ठीक है तो फिर कल गाड़ी चलाओगे तो समझ जाओगे ठीक है कल सुबह तुम ड्रेस पहन के आ जाना ड्रेस मतलब ड्राइवर की ड्रेस अब एक दिन के अंदर ड्राइवर की पोशाक कहा नहीं 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 ड्रेस तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है ड्रेस मेरे पास पड़ा है लेकिन मेरा नाप तो है 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 सब है लंबा बटला मोटा पतला सब नाप के ड्रेस मेरे पास रेडी पड़े अभी तक तो हाँ तीन सौ से ज्यादा ड्राइवर आ चुके हैं कोई एक दिन के लिए रहा कोई बीच में गाड़ी छोड़ के चला गया तो सबके ड्रेस पड़े हुए तुम सिर्फ ये देखना कि कौन सा ड्रेस तुम्हें फिटिंग में आता कल सुबह तुम अपना सामान लेके यहाँ आ जाओ अच्छा ठीक है ड्राइवर का कमरा है वहाँ सब सामान रख देना ठीक सुबह आठ बजे दूसरे माले के पहले दाए कमरे को ठक ठकाना वहाँ मेरी छोटी बेटी है हुँ?
क्या चाहिए वो ग- गाड़ी गाड़ी चाहिए मतलब गाड़ी चलाता हूँ साहब ने इसे कल दोपहर में रखा है आ, आपको चलाने के लिए मुझे घुमाने के लिए आपकी गाड़ी चलाने के लिए ओ नया ड्राइवर तुम्हारा ड्रेस कहाँ है घर पे घर पे तुम्हारा ड्रेस घर में सजाने के लिए दिया है क्या गाड़ी चलाते वक्त पहन लूंगा नहीं हमेशा पहन के रखना होगा ताकि बाहर वालों को पता चले कौन नौकर है कौन ड्राइवर है हाँ जैसे मैं नौकर हूँ नौकर का ड्रेस छोटी मैन साहब छोटी मैन साहब का ड्रेस तुम ड्राइवर ड्राइवर की ड्रेस ठीक है जाओ ड्रेस पहन के गाड़ी के सामने वेट करो मैं आती हूँ क्या हुआ रुकोगे या घर जाओगे इसी में ही इसकी बैटरी डाउन अभी तो शुरुआत हुई है अभी पूरा दिन बाकी है हम्म क्या हुआ ड्रेस तो पहन लिया मेरे पहले तुम कैसे बैठ गए दरवाजा कौन खोलेगा चलो उतरो सॉरी छोटी मैन साहब दरवाजा बंद नहीं हुआ वो तो मैं भी देख सकती हूँ लेकिन दरवाजा बंद किए बिना तुम कैसे बैठ गए दरवाजा नहीं खोल सकती तो मुझे लगा कि आपका दाया हाथ काम नहीं करता मतलब आपके दोनों हाथ बेकार हैं। बेकार है मतलब बेकार मतलब बेकार किसी काम के नहीं जल्दी चलो अब क्या हुआ तुम्हें समझाना चाहती थी कि मेरे दोनों हाथ काम करते हैं बेकार नहीं है चलो वो पेड़ के नीचे जो लड़की खड़ी है ना उसे भी गाड़ी में लेना है समझे जल्दी आ जा ये कब ज्वाइन किया रे कल ही बड़ा हीरो दिखने में है हीरो बीरो कुछ नहीं <laughs> हंसने वाली क्या बात है ए अगली चौराहे पे जो लड़की खड़ी है ना उसे भी गाड़ी में लेना है वहाँ रुकना हाय हाय आज आ जा जल्दी बैठ जा <laughs> आज अंदर आज क्यों रही इतना लेट क्यों हो गया बहुत वेट अरे करना बहुत काम था घर का इसीलिए लेट हो गया हाँ हाँ वो वो वहाँ खड़ी है उधर रुको हाँ हाँ अरे रुको तो हाँ 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 अरे इधर से जगह नहीं है उधर से घूम के उधर से हाँ अरे जल्दी यार जल्दी धीरे धीरे चल रही है तू भी ना बैठ जा बैठ जा ड्राइवर के पास में बैठ जा आराम से बैठ घबरा मत हमें यहाँ पर और किसी को बिठाना है छोड़ी मैम साहब वैसे तो तुम्हारे बाजू में थोड़ी जगह है लेकिन ठीक है कॉलेज चलो चलो चलो, चलो निकलो सब लोग तब बैठे रहोगे तुम लोग ना बिल्कुल अरे उतरो ना जल्दी हाँ। या आ जाओ और कितने बचे ए ड्राइवर सुनो दीदी को कॉलेज छोड़ने के बाद खाना खा के यहाँ चले आना समझे ठीक है कम ऑन लेट्स गो तुम लोग कैसे हो भाई सब ठीक है ना
मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है अगले महीने अशोक जी के घर भी जाना है क्या बोलूंगा मैं उनको फोटो बिना देखे ही उसने फाड़ दिया है अगर एक बार उसने फोटो देखा होता ये क्या कर रहे हो क्यों? सब कुछ तो किया पोशाक पहना दरवाजा खोला आज खोल दिया तो ठीक है कल से मत करना मेरा काम मुझे ही करने दो बड़ी मेम साहब आप मुझे मुझे बड़ी मेम साहब मत बोलो मेरा नाम सीमा है नाम से पुकारने में शर्म आ रही है तो मुझे सीमा जी कह सकते हो ओके पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है जरूरत की वजह से ये काम कर रहे हो ना तुम सर क्यों झुका रहे हो खुद मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है ये तो और याद रखना बड़ी मेम सब कहोगे तो मैं जवाब नहीं देने वाली चलो रहते कहा हो जी दुर, दुर्गा नगर दुर्गा नगर कभी नाम नहीं सुना मैंने कहा आता है ये जी वो बिहार बॉर्डर के पास आता है ओ वहाँ तुम कहा रहते थे एक मेरे दूर के मामा हैं वो गरीब थे तो उन्होंने कहा अब मैं नहीं तुम्हें पाल सकता अपना इंतजाम खुद करो सीमा एक मिनट जरा रोकना तो बहुत देर से खड़ा हूं बस नहीं आ रही छोड़ देगी आ जाओ सिगरेट नहीं है ए ड्राइवर सामने सिगरेट की दुकान में गाड़ी लगाओ चार फिल्टर सिगरेट लग गया वो क्यों जाएगा तुम्हें सिगरेट चाहिए तुम जाओ क्यों वो नहीं ला सकता नहीं वो गाड़ी चलाने के लिए है तुम्हारे काम करने के लिए नहीं ड्राइवर को सर पे मत चढ़ाओ इसलिए ड्राइवर टिकता नहीं तुम्हारे पास चलो वो नहीं आएंगे आना है तो बस से आ जाएगा वो तुम चलो ये लो ये किस बात के पैसे खाने के रोज बीस रुपए मिलेंगे लो पकड़ो सामने पंजाबी ढाबा है पेट भर के खा लो <laughs> अरे कल की पार्टी में तुम आ रही हो नहीं मैं तो जा रही हूँ देखो अरे चलो ना तुम मैं बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी डैडी से ठीक चलो ना थोड़ा कपल कपल घूम के <laughs> किसने बोली ये बात मैंने तुमने हाँ <laughs> छोड़ो <laughs> मेरा हाथ छोड़ो अगर नहीं छोड़ो तो <laughs> आ जाओ छोटी मैम साहब 
तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मेरा हाथ पकड़ा उसने आपका हाथ पकड़ा उसने पकड़ा तो क्या तुम भी पकड़ोगे पता है उसके डैडी कौन है ब्रिटानिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर काम पे रहना चाहते हो ना तो जाओ उसको सॉरी बोलो जाओ क्या हुआ जाओ मुझे माफ कर दीजिए स्टॉप इट चलो डैडी के पास बात करनी है तुम्हारी उसकी इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हारा हाथ पकड़ा कॉलेज में इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहाँ है वो कहाँ है वो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मारने की बोलो क्या बोल रहे हैं सीमा जी वो लड़का मेरे आंखों के सामने छोटी मेम साहब का हाथ पकड़ रहा था और मैं उसे छोड़ देता इसका मतलब आ, 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 तुम सिर्फ मार खा के आए इनको साहब बुला रहे हैं पापा कहाँ हैं? वो डंडा लेकर चंबर में बैठे हैं। इनका तो समझ लीजिए ठीक है तुम जाओ साहब ने इनको अकेले ही बुलाया है आने दे उसको बताता हूँ इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हारा हाथ पकड़ा ठीक है आने दे उसको ए, तू क्या कर रही है चल बाहर चल तुम अंदर आओ बाहर जाओ आओ अंदर आओ बोलता हूँ ना बाहर जाओ बैठो उठो 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 आज इसको बताता हूँ बाहर जाओ बाहर जाओ इतनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी हाँ रुक रुक इधर क्या किया तूने इसको पकड़ो और मैं मारूंगा तुम चिल्लाना क्यों उसका हाथ पकड़ा बोल क्यों उसका हाथ पकड़ा नहीं, 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 तेरी नहीं, हिम्मत नहीं, कैसे हुई मेरी लड़की को हाथ लगाने की कैसे हिम्मत हुई तेरी बोल मैंने बोला था ना बात संभाल के करना लेकिन फिर भी तू सुधरा नहीं और ऐसी बदतमीजी कर रहे मेरे साथ आज तू छोड़ रहे आज तुझे मार मार के कुकड़ा बना दूंगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बोल कुछ नहीं सुनूंगा मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा छोड़ूंगा नहीं तुझे बोल अभी चिल्ला की कोई मतलब नहीं है अभी तुझे चिल्लाने का मौका नहीं दूंगा तूने हाथ पकड़ा है तेरी तो ऐसी सजा दूंगा की तू याद रखेगा जिंदगी बस मैं छोड़ूंगा तुझे बोल पापा बहुत हो गया अब छोड़ दीजिए पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे समझा चिल्ला चिल्ला नहीं तू करेगा करेगा बोल कर अभी थक गया आठ नौ दस ग्यारह बारह खड़े खड़े तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस तेरी सजा तो यही होनी चाहिए मेरी बेटी का हाथ पकड़ा मतलब मेरा हाथ पकड़ा है तूने आज छोड़ूंगा नहीं तुझे तुझे तो आज मैं हॉस्पिटल पहुंचा के रहूंगा पुलिस में पकड़वा दूंगा तुझे छोड़ूंगा नहीं बोल क्यों किया तूने ऐसा ऐसी हिम्मत तेरी मेरी बेटी का हाथ पकड़ा मैम साहब चले गयी चली गयी ये क्या हाँ? लेखा के लिए आज तुम्हें कॉलेज में मार खाना पड़ा आई एम रियली सॉरी नहीं नहीं या क्या बोल रहे हैं सर क्या है कि बचपन में लेखा की माँ गुजर गई थी इसलिए आज वो मेरे लाड प्यार से थोड़ी बिगड़ गई है और बहुत गुस्से वाली है इसलिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते तुम अच्छे लड़के हो और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि इतना अपमान सह के तुम यहाँ पे रह जाओ अगर तुम चाहो तो कभी भी नौकरी छोड़ सकते हो पागल हूँ जो मैं ये नौकरी छोड़ूंगा लेकिन ऐसा मारपीट करके भैया मेरा नाम रंजन है साहब की बिगड़ी हुई बेटी को अगर मैंने ठीक नहीं किया तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना आप उसे जानते नहीं आप भी मुझे नहीं जानते छोटी मेम साहब को एक दिन मेरे लिए आंखों में आंसू लाने होंगे इसका मतलब तुम अपनी असलियत उसे बता दोगे नहीं रॉकी ने अगर मार खाई है तो जवाब भी देगा 
यही रॉकी 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 ए रॉकी रॉकी चलो जल्दी ऊपर आओ रॉकी इसकी चप्पल टूट गई है रामू काका नहीं है तुम जाके सीखे आओ शुभम मेरा दोस्त बहुत अच्छा गाता है ये गाता है और मैं स्टेज पे डांस करती हूँ पोशाक पहनो ड्राइवर का और काम करो नौकर का जितना तुमसे कहा जाए उतना ही करो नहीं छोटी मैम साहब मैं ये नहीं करूँगा नहीं कर सकते नहीं मैं ड्राइवर हूँ कश्मीर ऐसी कन्याकुमारी कलकत्ता से अमृतसर जहाँ पर भी बोलेंगे वहाँ पर मैं इनको गाड़ी से पहुँचा दूंगा लेकिन इनका चप्पल मैं उठा कर नहीं ले जाऊँ क्यों चप्पल लेके जाओ तो क्या छोटे हो जाओगे इसमें ना मैं छोटा हूँ और ना ही आप छोटे होंगे जाइए अपना चप्पल खुद सिला के लाइए इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इस तरह मेरा अपमान करने का क्या मतलब है तुम नाराज मत होना शुभम डैडी कोर्ट ऐसी आते ही उसको सजा देंगे देखना ज्यादा दूर मत जाइए घर के पीछे ही एक मोची है वहीं जाना ड्राइवर और ड्राइवर की तरह रहो समझे वो तो हूँ अगर नौकर होता तो आपकी चप्पल सिला के लाता तुमने मुझे बुलाया सुना है डैडी कोर्ट से आते ही तुम रॉकी की कंप्लेन करने वाली हो हाँ तो अच्छा लेखा क्या तूने डैडी को तकलीफ देने की ठान रखी है सारा दिन कोर्ट में काम करके थके हारे आते हैं उन्हें थोड़ा आराम करने दे और तू है कि बस रॉकी ड्राइवर होके शुभम का अपमान कर रहा था तो मैं क्या कर दी चुप बैठती रॉकी ने शुभम का अपमान किया या तूने रॉकी का अपमान किया मैंने अपमान किया तूने रॉकी को शुभम का जूता सीने के लिए बोला हाँ कहा नौकर को नौकर का काम दिया बस चुप कर नौकर पापा की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम खुद कमा कर जब उसे तनख्वाह दे पाओगी ना तब उसको अपना नौकर कहना बाप रे एक ड्राइवर के लिए इतनी हमदर्दी दीदी माँ के गुजरने के बाद मैंने तुझे पाला है हमेशा कहती हूँ आज भी कहती हूँ अगर किसी का सम्मान ना कर पाई तो अपमान तो मत करना आगे चल के तुझे पछताना पड़ेगा क्यों रे? साफ कहा है कुछ कहा क्या आ? आ? <laughs> बोल साहब के क्या जरूरत है बोल तू साहब के चेयर में बैठा इतनी बड़ी हिम्मत चेयर पे बैठा नहीं चेयर साफ कर रहा हूँ बिना हाथ लगाए इंटेलिजेंट तरीका आ? 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 बोल तेरा क्या केस है बोल मैं लड़ता हूँ हमरे वास्ते तू केस लड़ेगा एक काम कर सुबह सुबह नींबू पानी पिया कर तेरा पेट में गास हुआ है आगे बोल आगे केस. बोल अच्छा मान ले सब घर पे नहीं बा उस समय उनका निकम नौकर यानी तू कुर्सी में आके बैठा हुआ है सब कमरे के अंदर आए कान पकड़ के सीधा खींच के ऊपर उठाया और उठा बैठा बाद में पुलिस बुला के पकड़वा दिया पुलिस उस समय सोचेगा कौन सी सजा दी जाए पुलिस को जूता मारूंगा मतलब पुलिस मुझे जूता मारेगा वही धारा लगे सोच के बताता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है सोचो पुलिस को जूता मारेंगे सब आ गए अबे रुकना सब आ गए उठ 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 सब नहीं आया नहीं आया उठ उठना अरे ये तू उठना कपड़ा तुझे मैंने गिराया ये कौन सा धारा में आता है तो बोल टॉवल की धारा टॉवल धारा नहीं ये आंसू धारा मतलब फोर ट्वेंटी यानी कि चार सौ बीस अरे रुक अबे अरे अरे
मैंने उसको डांटा जरूर था तुमने तो कुछ नहीं बोला था उसको क्या तुम्हारी भी याद नहीं आती है जब रात आए पर नींद न आए जब रात आए पर नींद न आए मैं तन हा तन हा घर में याद सताए माँ तेरी याद सताए जब रात आए पर नींद न आए याद सताए माँ तेरी याद सताए जब रात आए पर नींद ना आए मिले दूर हो जाएंगे सब मुश्किलें माँ मेरी माँ माँ जो तेरा आशीष मिले दूर हो जाएंगे सब मुश्किलें माँ मेरी माँ आशीष माँ तेरी सदा मेरे सर पर रे याद सताए माँ तेरी याद सताए जब रात आए पर नींद न आए मैं तन हा तन हा घर में याद सताए माँ तेरी याद सताए जब रात आए पर नींद न आए आप इतनी रात को तुमने साहब से झूठ क्यों बोला झूठ बोला तुमने बोला नहीं कि बचपन में तुम्हारे माँ बाप मर गए सुनो 
तुम इस घर में काम करते हो मैं भी काम करता हूं भले तुम्हारे काम ना हो लेकिन नुकसान नहीं चाहूंगा तुम असल में कौन हो मुझे बताओ मेरा नाम रंजन है मैं रहता था पेपार, पेपार। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं लाओ जा जा बापरी सत्यनाश हो गया रंजन की माँ रंजन के फोटो के साथ एक इश्तेहार छपा ये तो देना ही था ये तो पता ही था एक लौती औलाद लेकिन मैं सोच रहा हूं ये अखबार अगर सांप के हाथ में लग गया तो रामो जी ये कौन है अब आप जब सो रहे थे मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा था ड्राइंग की प्रैक्टिस हम ऐसी ड्राइंग की है कि बूढ़ा है कि बच्चा है समझ में ही नहीं आ रहा बुढ़ा था बुढ़ा मैं छोकरा बनाने की कोशिश कर रहा था हम्म पेपर में ऐसी हरकत दोबारा मत करना ठीक है अगर ड्राइंग बनानी है तो मैडम से पेपर लेके बना लेना जी मैं खुद ही खरीदूंगा ए ए ए ए सुन साबाज पेपर पढ़ा पढ़ लिया रंजन का फोटो भी देख लिया सतनाश क्या क्या बोला देखा ना लेकिन चिंता की बात क्यों मैंने रंजन को दाढ़ी बना के बुढ़ा बना दिया ठीक <laughs> है मैं चलता हूँ तू गाड़ी साफ कर ले अच्छा ए, गाड़ी तुम चलाते हो तुम धोगे ना हाँ तू नौकर तू धोए नहीं तुम भी नौकर मैं भी नौकर ना ये नौकर का ड्रेस ये भी नौकर का ड्रेस मैं नौकर नहीं हूँ मैं ड्राइवर गाड़ी चलाता हूँ समझा वही हो ना तुम गाड़ी चलाते हो मैं घर चलाता हूँ हम दोनों तो एक ही हाँ। फिर झगड़ने से क्या फायदा नहीं तुम झगड़ोगे तो मैं झगड़ूंगा तुम दोस्ती करोगे तो मैं दोस्ती करूंगा मैं तो पहले से दोस्ती की आज खाने में दो अंडा तो बात मत करो सुन सुन अरे सुन ना देता हूँ दीदी आज संडे है ना हाँ अरे दीदी तृप्ति के घर हमें लंच के लिए जाना है ना दोपहर को और तुम हो कि बुक पढ़ रही हो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कम ऑन गेट रेडी देन रेडी तो हूँ जाएंगे कैसे कैसे मतलब गाड़ी से जाएंगे आज संडे है रॉकी की छुट्टी है छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं उसको आना पड़ेगा मैं बुला लाती हूँ रुख मैं उसे बुला लाती हूँ जले हुए चावल क्यों खा रहे हो उससे क्या होता है अब पेट भरने से मतलब है तुम्हें रोज खाने के लिए बीस रुपए मिलते हैं उनका क्या करते हो माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है ना तुम्हारा तो किसके लिए इतने पैसे जमा करते हो तुम 
अगर तकलीफ हो रही है तो मत बताना नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कल से रामू का काके घर का खाना देके जाएंगे सीमा जी आप तुम तैयार हो जाओ हमें निकलना है तृप्ति एक प्लेट एक्स्ट्रा मिलेगी क्या हाँ हाँ किचन में बहुत खाना बचा है अभी भी चार पांच लोग खा सकते हैं कौन खाएगा मेरा एक गेस्ट है आए तो हम दोनों ही हैं। तेरा गेस्ट कौन तू गेस्ट को लेके आओ कोई तकलीफ नहीं होगी थैंक यू अजीब बात है दीदी का ये कौन गेस्ट है नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा आप मुझे माफ कीजिए मैं कहती हूँ चलो नहीं सीमा जी ठीक है तो मैं भी नहीं जाऊंगी तुम गाड़ी का दरवाजा खोलो मेरे लिए आप ठीक है चलिए हमें यहाँ बिठा के सीमा गेस्ट को लेने कहा गई अंदर आओ दीदी हर चीज की एक लिमिट होती है क्यों क्या हुआ क्या हुआ समझ में नहीं आया एक ड्राइवर के साथ हमें इसी टेबल पे बैठना पड़ेगा क्यों तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या तुम्हारा गला खराब हो जाएगा गला नहीं दिमाग खराब हो जाएगा उसके साथ मैं खाना नहीं खा सकता हूँ सीमा जी मैं पहले ही आपको बोल रहा था शरीफों के बीच मुझे मत बुलाइए। तुम हमारे साथ बैठ के ही खाना खाओगे चलो बैठो नहीं वो नहीं बैठेगा बैठेगा तो फिर इसे बैठो तो मैं जाता हूँ सुबह सीमा मेरे घर आकर मेरे गेस्ट का अपमान तुम नहीं कर सकती उसे अगर तुझे खिलाना ही है बैल्कनी में उसे बिठाओ मैं खाना भिजवाती हूँ शुभम तुम अपनी जगह पे बैठो सोच ले क्या करना है शुभम क्या तुम लेखा को घर छोड़ सकते हो सॉरी मुझे यहाँ से गाने की रिहर्सल पे जाना है जैसे तुम गाते हो रिहर्सल की तो कोई जरूरत नहीं लेखा एंजॉय योर लंच मैं अभी आती हूँ चलो रॉकी तू कहाँ जा रही है रॉकी के साथ खाना खा के देखती हूँ क्या बुरा होता है मेरा चलो रॉकी दीदी तुम क्या सचमुच पागल हो गयी है अभी तक हुआ नहीं लेकिन होगी हमारे फंक्शन के दिन मिस्टर बैनर्जी पंद्रह तारीख का जो टेंडर है हाँ हाँ वो तुम अटेंड कर लेना ओके बैठो क्या हुआ टोपी क्यों पहन रहे तुमने टोपी सर पे लगाता हूँ तो भूख ज्यादा लगती है टोपी सर पे रहने से तुम्हें ज्यादा भूख लगती है हाँ घर पे जब मैं बिना टोपी के खाना खाने बैठता हूँ तो इतना सा ही खा पाता हूँ लेकिन जैसे टोपी पहनता हूँ एक राक्षस मेरे पेट में आके उधम मचाता है और इतना सारा चावल खा जाता हूँ ये तो अजीब बात है टोपी पहनने से तुम्हें भूख लगती है वरना नहीं लगती शर्माने की बात नहीं मैडम अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो बोल दीजिए मैं टोपी उतार के खा लूंगा अरे नहीं नहीं तुम टोपी पहन के ही खाना जितना मर्जी खाओ धन्यवाद <laughs> मालूम है हम्म छोटा साहब आप यहां आपने मुझसे कुछ बोला जी हाँ आप आने के बाद आपकी माँ दिन रात रो रही है आपको शायद गलत फहमी हुई है इनके माँ बाप तो इनके बचपन में ही गुजर गए थे ये तो कमाल है बिल्कुल छोटे सब के डुप्लीकेट वो क्या बिल्कुल मेरी जैसा दिखता है ना अब लगता है मैंने गलती की ये ड्राइवर की नौकरी अच्छी नहीं लगती अगर आप कहें तो छोटा साहब बन आपके छोटे साहब की माँ के सामने खड़ा हो सकता हूँ ना भैया इसमें बहुत रिस्क है आपकी नजर ठीक नहीं है सॉरी हमारे घर में ड्राइवर की नौकरी करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता अच्छा लगे ना लगे 
जब तक आप निकाल नहीं देती तब तक मैं ये नौकरी करूंगा सीमा ने डाइनिंग टेबल पे रोकी को खाने के लिए बिठाया आप ही बताओ ये दीदी का बचपना नहीं है मुझे तो हैरानी हो रही है डाइनिंग टेबल पे ड्राइवर को खाने के लिए बिठा दिया रॉकी को हमने बैठने नहीं दिया इसलिए दीदी उसको लेके रेस्टोरेंट चली गई बोलो तो सीमा कहाँ है अंदर है उसको बोलो मैं बुला रहा हूँ जाओ खूब डांटना उसे अरे सुन सुन सीमा को जो बोलना मैं बोलता हूँ तू मिस्टर सेन का कार्ड दे जा कौन मिस्टर सेन इतनी जल्दी भूल गयी एक महीने पहले तुझे कार्ड दिया था बोला था संभाल के रखना जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा जा देख 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 मुझे याद नहीं कमरे में जाके देखो मिल जाएगा अच्छा ठीक है देखती हूँ अच्छा सुनो सुनो जाके पहले सीमा को भेजो बाद में कार्ड भेजो ठीक है ठीक है पापा आपने बुलाया हाँ आजा 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 सुना है रोकी के साथ रेस्टोरेंट में गई थी अच्छे से उसको खिलाया पिलाया ना धीरे बात करो आपकी लाडली सुन लेगी ना तो हलबली मचा देगी हाँ हाँ वो नहीं आएगी अभी वो मिस्टर सेन का पता ढूंढ रही है कौन मिस्टर सेन अरे मुझे क्या पता मुझे तो बस तुझसे बात करनी थी इसलिए उसे ये काम दे बिजी कर दिया <laughs> अच्छा पापा <laughs> आप लेखा ऐसी इतना डरते क्यूँ हूँ वो इतनी बिगड़ गई है फिर भी आप उसे कुछ नहीं कहते ऐसे तो वो और बिगड़ती जाएगी पापा आ, लेखा को जो करना है करने दे लेकिन उसका दिल साफ है अभी भी उसमें थोड़ा सा बचपना रह गया है लेकिन एक दिन वो जरूर ठीक हो जाएगी ओफो ये मिस्टर सेन का कार्ड तो मुझे मिला नहीं दीदी को डाटा ना बोला है कल ऐसी रोकी की गाड़ी में नहीं बैठेगी बस से ही कॉलेज आएगी जाएगी हट ऐसा होता है क्या घर में गाड़ी होते हुए दीदी बस से क्यों जाएगी बस में बहुत भीड़ होती है तूने ही तो बोला ना दीदी को अच्छे से समझाना तो दीदी क्यों बस से जाएगी सारे प्रॉब्लम की जड़ रॉकी है उसके लिए दीदी को सजा क्यों? उसकी क्या गलती है भला मैंने ही उसे बिठाया था लंच के लिए सजा तो मुझे मिलनी चाहिए पापा मैं बस ऐसी ही जाऊँगी नहीं पापा बस ऐसी दीदी को तकलीफ होगी इस बार आप उन्हें माफ कर दीजिए तू ने शिकायत की थी अब तू ही उसका साथ दे रही है इस बार के लिए इसे माफ कर देता हूँ रॉकी ने कहा अगर मैं ना कहूं तो वो घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा क्या वो मुझसे
क्या मैं सच में रॉकी से प्यार कर बैठी हूँ पापा के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी की बातें शुरू हो गई हैं। अगर पापा को ये बात मालूम पड़ जाए तो आती हूँ आती हूँ अरे बाबा आती हूँ हे भगवान भैया आप अरे क्या किस्मत है हमारी आइए आइए बैठी नहीं बैठूंगा नहीं जल्दी में हूँ अच्छा इस बीच में रंजन यहाँ पे आया था क्या हाँ आया था बीच में बोल रहा था यही रहेगा आपके साथ उसका झगड़ा हुआ है सब सुनने के बाद आपके भैया ने उसे समझाया बोला दुर्गापुर लौट जा क्यों वो नहीं लौटा नहीं उसकी माँ दिन रात रो रही है रोएगी ना जरूर रोएगी दस नहीं पाँच नहीं एक ही तो बेटा है उसका मैं आपके लिए थोड़ी सी चाय बना के लाऊ नहीं चाय नहीं पीऊंगा मैंने मेरे दोस्त की बेटी के साथ शादी फिक्स की थी उसकी उनको इस बारे में मालूम होना चाहिए कितना हुआ भाई इधर आइए इधर चलिए इतनी रात को बेटा घर से बाहर चला गया और तुमने कहीं जाके ढूंढा भी नहीं कहा ढूंढू उसको इतना बड़ा बेटा है तुम्हारे बेटे से मैं बहुत पहले मिला था अब तो शायद सामने मिलेगा तो भी नहीं पहचान पाऊंगा अच्छा एक काम करो जाके उसकी फोटो भेजो अगर कहीं दिख जाए तो ठीक है तो यहाँ कब आए कल बिजनेस के काम से कब तक हो नहीं नहीं मैं आज अभी चला जाऊं तुम मेरे पुराने दोस्तों मिलने थैंक यू थैंक यू हाँ भाई हाँ। एक एहसान करोगे किसी से एक टैक्सी बुलवा टैक्सी क्यों टैक्सी क्यों मेरी गाड़ी है वो तुम्हें छोड़ देगी अरे नहीं नहीं गाड़ी स्टेशन तक यार तुम भी क्या बात कर रहे हो रामू रामू कहा जाके बैठ गया हाँ भाई दबे हाँ तुम्हारे बेटे ने सीमा का फोटो देखा है नहीं वो देखता तो सर अरे हाँ ड्राइवर ने गाड़ी निकाली वो रतन भाई तो आया नहीं नहीं आया अच्छा रॉकी को बोल इनको छोड़ के आए रॉकी तो नहीं आ पाएगा क्यों उसे बुखार है क- कल रात से ही कब 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 आने वाला बुखार डॉक्टर को दिखाया आ, नहीं क्यों नहीं क्या करते हो तुम लोग उसको बुखार है और किसी को पता तक नहीं है जा जल्दी जा डॉक्टर को बुला के लेके अच्छा रुक रुक आ, पहले तू एक टैक्सी लेके अच्छा ये रॉकी कौन है सर रतन भाई आ गए गाड़ी निकाल रहे हैं और सीमा को बोल डॉक्टर को फोन कर दे नहीं एकदम बुखार नहीं है हाँ चले गए चले गए कौन चला गया वो आपने बोला ना कि बुखार नहीं नहीं मतलब चला गया होगा अभी नहीं लेकिन आ तो सकता है ना नहीं वो तो अभी गया एक महीने तक नहीं आएगा उस दिन तुमने मेरा चप्पल नहीं उठाया आज तुम मेरा जूता पकड़ो और माफी मांगो आप कहे तो आपका जूता हाथ में लेकर आपको पीट सकता हूं मैं लेकिन माफी नहीं मांग सकता क्या बोला मैंने कहा कि आप ये गाना गाओ ना गाओ मैं माफी तो नहीं मांगूंगा आप अपना जूता पहन लो रॉकी अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो सीमा जी आप ये मुझे बोल रही है समझ रही हूँ रॉकी लेकिन फिर लेखा का अगर आप कहे तो छोटी मेन साहब के डांस के लिए मैं गाना गाऊंगा क्या तुम गाना गाओगे और मैं नाचूंगी तुम अकेले ही क्यों ऑडियंस भी नाचेगी देखो रॉकी माफी मांग लो कहा ना मैंने मैं नहीं मांगूंगा तो फिर मैं चलता हूँ तुम जाओ मत शुभम रॉकी प्लीज बस मेरे लिए कर दो सीमा जी आप मुझ पर भरोसा कीजिए वो आने वाला आएगा जब धड़के मेरा जिया वही गाना है ना वो तो मैं गा लूंगा ये गाना तुमने कहा सुना पहले दिन जब मैं आपके घर आया था तो इसी गाने पर आप डांस की प्रैक्टिस कर रही थी 
एक बार सुन के तुमने सीख भी लिया वो गाना गाने के लिए रिहर्सल की जरूरत थोड़ी ना है एक बार सोच के देखो रॉकी ये हमारी इज्जत का सवाल है सीमा जी आप मेरी मालिक हैं। आपके सम्मान को ठेस पहुँचे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा तो फिर आज मैं गाना ही नहीं गा रहा हूँ नहीं आज आप सिर्फ सुनेंगे मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी आप मुझ पर भरोसा रखिए छोटी मेन साहब उस दिन उपकार करने गया और थप्पड़ खाया आज भी अगर गलती हो गई तो थप्पड़ मार दीजिए बड़ी सयानी दिल चुरा लिया डोली में दुल्हन है मैंने सहरा सजा लिया रूप की रानी बड़ी सयानी दिल चुरा लिया डोली में दुल्हन है मैंने सहरा सजा लिया हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे अरे रूप की रानी बड़ी सयानी दिल चुरा लिया दुल्हन है मैंने सहरा सजा लिया हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे साबित कर दिया बिना मारे भी जूते की मार पड़ सकती है <laughs> सच में रॉकी आज तो तुमने हमारी इज्जत बचा ली आ, अब मैं चलता हूँ क्या यह पूछने वाली बात है हमेशा के लिए चले जाओ कल से अपना मुंह मत दिखाना नो 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 एक मामूली ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ डैडी इतना अच्छा गाना गाया है आपको उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा वोट ओ हम्म जिस दिन उसने कॉलेज में तेरा हाथ पकड़ लिया था उसी दिन वो मेरी नजर से गिर गया वो तो मेरे भले के लिए उसने मेरा हाथ पकड़ा था आपने खामोखा उसे मारा 
मारा था ठीक किया एक ड्राइवर की इतनी हिम्मत तू क्या बोलती है सीमा मैं क्या बोलू जो आप लोग ठीक समझे पापा एक बार बुलाओ ना उसे प्लीज हा? जा सीमा रोकी को बुला के ले गया नहीं नहीं दीदी क्यों जाएगी मैं जाती हूँ ना अब ड्राइवर चेंज करने की जरूरत नहीं है लेखा का दिल जीत लिया इसलिए रोकी परमानेंट है क्या बोलती है इसको निकालो क्या हुआ निकालो ना तुम्हारे पास हारमोनियम कहां से आया मैंने इसे सेकंड हैंड दुकान से खरीदा पैसे कहां से मिले मुझे जो खाने के लिए रोज पैसे मिलते थे वही जमा किए थे कब से गाना गा रहे हो तुम बहुत छोटा था तब से ऐसा बोलो ना मैं भी सोच रही थी कि बिना प्रैक्टिस के बस एक ही बार सुन के तुमने गाना याद कैसे कर लिया <laughs> चलो पापा बुला रहे हैं आपने क्यों तकलीफ उठाई नौकर को बोल देते चलिए सुनो गुना तो मैंने किया है लेकिन सबके सामने माफी नहीं मांग सकती मेरी वैसी आदत नहीं अब कमरे में हम दोनों ही है इसलिए बोल रही हूँ कॉलेज में मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसके लिए सॉरी चलो हमें देर हो रही है पापा को चेंबर जाना है लेखा से सुना है आज तुमने गाना गा के सबका दिल जीत लिया वाह गुड वेरी गुड जानते हो पापा आप जो इसे दोपहर के लंच के लिए बीस रुपए देते हो ना वो बचा के इसने हारमोनियम खरीदा है मतलब दोपहर को तुम कुछ खाते नहीं हो हाँ खाता था ना जला हुआ चावल वॉट लेकिन आजकल वो हमारे घर का खाना खाता है सुनो संगीत के लिए अगर तुम्हें तबला या सितार की जरूरत पड़े मुझे कहना मैं लाके दे दूंगा नहीं नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं पापा आपके तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। देखो ना किसी अच्छे से फंक्शन में से गाने का मौका मिल जाए ठीक है मैं देखता हूँ आप यहाँ हारमोनियम देखो बहुत बढ़िया है कितने कर लिया साढ़े पांच सौ लो साढ़े पाँच सौ आप क्यों पैसा दे रही शुभम मेरा अपमान करने के लिए आया था तुमने मेरा सम्मान रखा है ये उसका पुरस्कार है लो पकड़ो लेकिन सीमा जी कोई प्यार से अगर कुछ दे तो उसे ठुकराते नहीं लो पकड़ो <laughs> क्या हुआ बैठो ना उस दिन खाने के वक्त बहुत अपमान किया सॉरी कहने के लिए रेखा को बोली थी आपको बुलाने के लिए मुझे लगता है आपने मुझसे ज्यादा सीमा जी का अपमान किया तो माफी मांगनी है तो उनसे मांग लीजिएगा आप अगर कहेंगी तो मैं 
सीमा जी को लेकर आता हूँ दीदी से मैंने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो नहीं आने वाली सीमा से माफी मांगने के लिए बुलाया मुझे क्यों बुलाया वही माफी मांगने के लिए किससे रॉफी को तुमने बिना मतलब का बहुत अपमान किया है हाथ जोड़ के इसे माफी मांगो असंभव अच्छा हुआ तुम खड़े हो गए अगर माफी मांगना है तो बैठो वरना जा सकती हो ठीक है मैं जाता हूँ तुम रॉकी से कुछ कहने वाली थी ना बोल कल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं तुम भी हमारे साथ चलोगे रॉकी तो तुम्हारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है वो किससे जाएगा अरे सब लोग एक एक गेस्ट लेके जा रहे हैं रॉकी मेरा गेस्ट होगा लेकिन वो पिकनिक में क्या करेगा वो गाएगा मैं नाचूंगी जियो नाच सभी नाच खाओ पियो जियो नाच सभी नाच मौका मिल जाएगा तुम्हें जी ले तू तो बहुत डांस किया अब हम दोनों बोल डांस करते हैं। रॉकी रॉकी छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे 
छोड़ो मुझे वरना मैं चल, मैं डैडी से बात करूंगी छोड़ो आ, मुझे आ, 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 ये, ये तुम क्या कर रहे हो रॉकी 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 मैं डैडी से शिकायत करूंगी तुम्हारी छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ मुझे पकड़ो इसे हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो मेरा मार साले को छोड़ो मुझे रॉकी चल तू रॉकी बचाओ मुझे चल छोड़ो मुझे चल चल मुझे छोड़ो रॉकी मेरा हाथ छोड़ो मैं कहती हूँ तुमसे मेरा हाथ छोड़ो रॉकी छोड़ूंगा नहीं आज तुझे मैं चल नहीं छोड़ूंगा इतनी अकड़ सारे चलिए छोटी मैम साहब चलो क्या पिकनिक थी दीदी नाच गाना खाना पीना और फाइटिंग फाइटिंग हाँ कॉलेज में वो मवाली है ना उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा रॉकी ने क्या मस्त पिटाई की उसकी तो जा हाथ मुंह धो के आ फ्रेश हो जा रॉकी से अब तू तो समझ ना क्या पापा राजी होंगे क्यों दीदी चुप क्यों हो गई क्या तू रॉकी से प्यार करती है बहुत ठीक है मैं पापा से खुद बात करूंगी मेरी प्यारी दीदी <laughs> तुझे रॉकी से प्यार करती है क्या वो जानता है नहीं जानकर क्या करूं? मैंने सीमा जी से कुछ बोला ही नहीं लेकिन सीमा मेम से भी आपको प्यार करती है कि नहीं तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा उनकी आंखें देख कर, मैं समझ गया और तो और मेरी तकलीफ सीमा जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती तुम फिर अपने दिल की बात उसे बता क्यों नहीं देते हाँ सोच रहा हूं रामू के हाथों एक चिट्ठी लिख दू बड़ी मेम साहब आपके लिए चिट्ठी किसने दिया कल रात को रॉकेट नहीं दी थी आपको देने के लिए लेखा नींद से उठी इतने सुबह क्या कभी उठती है ठीक है तुम जाओ जी सीमा अगर आंखों की भाषा तुम समझ सकती हो तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं मैं कहता हूं कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा रॉकी मैं अगर रॉकी से अब तो समझ ना क्या पापा राजी होंगे रॉकी से अब तो समझ ना क्या पापा राजी होंगे 
मैंने उसे खिलाया लेकिन तेरी वाली पिघल जाएगी ना जाने दो पहले वो खाएगी बाद में मैं <laughs> दीदी मुझे खिला रही है खाओ तेरी मम्मी जब गुजर गई थी सो जाता लेखा का क्या होगा लेकिन तूने तो माँ की जगह संभाल ली दो साल बड़ी है लेखा से खिला इसे सो जा सो जा सो जा मेरी नन्ही परी सो जा सो जा सो जा मेरी नन्ही परी सो जा सो जा सो जा मेरी नन्ही परी क्यों रे सोई देखो ना पापा कितनी शैतान हो गई है उसको राजा की कहानी सुनाई फिर भी नहीं सो रही है ये परी की कहानी क्यों नहीं रामू के हाथ से मुझे लव लेटर भेजते हो तुमसे दो अच्छी बातें क्या कर ली तुम उसका गलत मतलब निकाल बैठे आज से तुम ड्राइवर की तरह रहना वरना तुम निकाले जाओगे इस घर से क्या चाहिए रॉकी अपनी चिट्ठी वापस मांग रहा है चिट्ठी रॉकी से कहना मैंने वो चिट्ठी जला दी हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग छोटी मैम साहब छोटू मैम साहब नहीं आज से तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारोगे समझे
हादसे में आगे बैठूंगी क्या चलो आ, उनको लेना है ना नहीं आज से गाड़ी में कोई और नहीं बैठेगा बस तुम और मैं सुनो कुछ बोलोगे नहीं तुम क्या कहूं आपको जो ठीक लगे वो कीजिए इस बार कॉलेज के फंक्शन में क्या करना आप है बोल। बोलो गुरु क्या कर सकते हैं अरे एक बार देखो तो हम्म दीदी को कॉलेज छोड़ के जल्दी वापस आ जाना घर में खाना मत खाना आज तुम और मैं रेस्टोरेंट जाएंगे दीदी को बता देना उसे सब पता है उसे मैं सब कुछ बताती हूँ वो गाना जो तुमने मेरे लिए गाया था ना वो गाना बस गाना नहीं रहा है बल्कि आज मेरे जिंदगी का सच साबित हो गया है याद है ये लो घंटी बज गई। तो फिर याद रहेगा ना दीदी को कॉलेज ड्रॉप करके यहाँ चले आना लेट मत करना टाटा ये चलो चलो क्लास में लेट हो रहा है चलो तुम लोग बात करो मैं अभी आ गया गुरु क्या हुआ रास्ता छोड़ो गाड़ी में ड्राइवर के साथ क्या बात कर रही थी उसको बोला इतनी अच्छी गाड़ी चला लेते हो तो जो कुत्ता मुझे देख के भोगता है क्या उसको धक्का नहीं मार सकते तुम मैं कुत्ता ठीक है लाड साहब जैसे गाड़ी में क्यों बैठे हो दरवाजा कौन खोलेगा आप वो क्या हुआ सॉरी सीमा जी सीमा जी नहीं आज से तुम मुझे बड़ी मेम साहब कहोगे ठीक है बस स्टॉप के सामने रोकना ए मिलन आजा, आना क्या बात है उस दिन मुझे छोड़ के चली गई आज बुला के बिठाया उस दिन तुमने ठीक कहा था ड्राइवर को ड्राइवर ही रहना चाहिए क्यों क्या हुआ मत पूछ यार दो अच्छी बातें क्या कर ली वो उसे प्यार समझ बैठा और मुझे लव लेटर तक भेज दिया क्या बात करी बड़ी हिम्मत है इसको नौकरी से निकाला क्यों नहीं माँ बाप नहीं है उसके निकाल दूंगी तो खाएगा क्या इसलिए एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया लो ये खाना खा लो थोड़ा सा लेट क्या हो गया और तुम तुम वहां का खाना ले जाओ और कभी लेकर मत आना नहीं लाऊं अब क्या हुआ मुझे कुत्ता वो लेना चलो भी मेरे साथ छोड़ो मुझे चल छोड़ो मुझे चल 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 हाथ छोड़ो चल हिम्मत कैसे हुई तुम चल मेरा हाथ पकड़ रहे हो चल छोड़ो मुझे चल चल छोड़ो मुझे ये क्या कर रहे हो तुम बदतमीज कही के छोड़ो मुझे मेरा मेरा हाथ छोड़ो मुझे मार खिलाए ना मेरा हाथ छोड़ वरना पछताएगा तू हट तुझे छोड़ूंगा नहीं बच के जाएगी किधर
क्या हुआ आलोक जबरदस्ती रेखा को खींच कर कॉमन रूम में लेके गया है कॉमन रूम कहाँ है वो रहा दूसरे वाले पर। <laughs> छुट्टी मेन साहब 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 उस दिन तो बहुत मारा था आज मैं तुझे मारूंगा छोड़ मुझे छोड़ छोड़ मुझे जरा सा भी हिलना मत चल चल आपने मुझे बुलाया लेखा से मैंने सुना मारपीट करने के बाद रॉकी को बहुत लगी है हाँ वो बहुत जगह कटफट गया है ये दवाई उसके जख्मों पे लगा दो ठीक है सुना है उसने दोपहर घर में खाना नहीं खाया जी नहीं और कभी भी खाऊंगा नहीं बोला ठीक है जाओ कुछ कहा आपने नहीं क्या क्या कहूं मैं मैं चलता हूं मेम साहब क्या दवाई देके आए रॉकी के कमरे में जाके देखा तो छोटी मेम साहब दवा लगा रही थी ठीक है 
टेबल पे दवाई रख के जाओ जी हाँ अच्छा तुम लोग कहते हो कि रोकी बहुत अच्छा गाता है ना मैं अपने एक फंक्शन में उससे गवाना चाहता हूँ कौन से फंक्शन में हमारे कोर्ट के एनुअल फंक्शन में कल शाम को वो हमारी गाड़ी में हमारे साथ आर्टिस्ट बन के जाएगा दीदी दीदी अरे दरवाजा खोलो क्या रे सोई नहीं अभी तक अरे तुम इधर आओ बात करनी है सुना ना तुमने डैडी कल रॉकी को अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे खुद इसका मतलब रॉकी पापा को पसंद है मैं रॉकी से अगर शादी करूंगी तो पापा मना नहीं करेंगे तुझे क्या लगता है ये बात बताने के लिए तू इतनी रात गए मेरे कमरे में आई है अरे सुन ना मेरा एक प्लान है पापा के दोस्त के बेटे के साथ तेरी शादी तो फिक्स है पापा को बता के हम दोनों शादी कर लेते हैं मैं पहले शादी नहीं करूँगी है न रॉकी जानता है तू उसे पसंद करती है इसमें डिंडोरा पीटने वाली क्या बात है घर का ड्राइवर घर का दामाद बन जाएगा तो वो तो खुशी होगा ना जा जाके सो जा इसे कहते हैं किस्मत दीदी इसे कहते हैं जिसकी तरफ मैं देखती भी नहीं थी उसके गले में हार डालने वाली हूँ उसकी वजह से मेरे रातों की नींद उड़ गई है लेकिन ये जीत तो तेरी है तो खुश है ना बेहद खुश हूँ <laughs> दीदी <laughs> अरे हाँ कार्ड लेके आई मैं तो भूल ही गई ओ, कमरे ओ, में ना मैं लेके आती हूँ हाँ जा 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 आ जा सीमा मिल गया चलो चलो आंखों की बातें घर पढ़ सकता अन कही बातें सुन सकता आंखों की बातें घर पढ़ सकता अन कही बातें सुन सकता मेरा दिल बोले सुन तू मेरा जीवन तुम हो प्रिय मेरी तुम हो प्रिय तू मेरा ही भाषा प्यार की एक ही परिभाषा प्यार प्यार एक ही भाषा ये स्वर्ग रूपी फूल तू कर ले को वो तू मेरा प्यार तू मेरा प्यार तू मेरा प्यार तू मेरा प्यार तू ही मेरा दिल तू ही मेरी जान तू 
तू ही मेरा प्यार 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 आंखों की बातें घर पढ़ सकता अन कही बातें सुन सकता मेरा दिल बोले सुन तू मेरा जीवन तुम हो प्रिय मेरी तुम हो प्रिय तू मेरा प्यार तू मेरा प्यार तू मेरा प्यार तू मेरा तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो हा? देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ क्यों तुम लोग कुछ बोलो मुझे जो कहना है कल सुबह बताऊंगी आप कसम खाओ कि मेरी बात मानोगे तेरा बचपन अभी तक नहीं गया चल कसम खाता हूँ तेरी बात रखूंगा जरूर ये अपनी शादी की बात करेगी क्यों रे सीमा तू तो कुछ बोल मुझे भी आप कसम दे दो जो मैं कहूँगी वो आप मानोगे तुझे भी कसम हाँ मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी कल आप मुझे मना नहीं करेंगे अब कसम खाओ चल प्रॉमिस। बोल क्या चाहिए कल लेखा आपसे जो कुछ मांगेगी आपको वो देना होगा मेरी छोटी बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है मेरा खाना हो गया दीदी तुम तो मुझसे कितना प्यार करती हो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम रॉकी से प्यार करती हो बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है दीदी अब मेरी बारी है कल सुबह ही मैं पापा से तुम्हारी शादी की बात करने वाली हूँ मुझे जो कहना है कल सुबह बताऊंगी आप कसम खाओ कि मेरी बात मानोगे लेखा दरवाजा खोल लेखा मेरी प्यारी बहन दरवाजा खोल लेखा दरवाजा खोल लेखा लेखा प्लीज दरवाजा खोल मुझे तुमसे बात करनी है तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो कल सुबह मेरा मरा मुंह देखेगी लेखा प्लीज दरवाजा खोल लेखा लेखा दरवाजा खोल लेखा लेखा दरवाजा खोल ना लेखा दरवाजा खोल दरवाजा खोल लेखा लेखा दरवाजा खोल लेखा दरवाजा खोल लेखा प्लीज दरवाजा खोल मुझे तुमसे बात करनी है लेखा दरवाजा खोल लेखा क्या हुआ? पापा लेखा को दरवाजा खोलने के लिए कहो ना अरे क्या हुआ पहले बोल कल सुबह लेखा आपसे जो कुछ मांगेगी पापा आप उसे बिल्कुल मत देना देना ही पड़ेगा पापा ने मुझे छुके कसम कही उसका कोई मतलब नहीं है मतलब है पापा मुझे कुछ नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी पापा दीदी रॉकी से प्यार करती है मैं नहीं पापा ये प्यार करती है रॉकी से आप उसकी रॉकी से शादी करवा दो पापा आप दीदी की बात मत सुनिएगा वो आपकी बड़ी बेटी है उसकी बस, शादी बस, होनी बस, चाहिए ये जिम्मेदारी मेरी है मैं भी रॉकी को पसंद करता हूँ कल सुबह उससे बात करता हूँ ठीक है पापा वैसा ही होगा आपने मुझे वचन दिया है पापा की मेरी बात आप रखोगे जा कमरे में जा सुनो ना पापा सुनो रॉकी से क्या पूछना मैं आपको बताती हूँ ना नहीं पापा आप दीदी की बात मत सुनो मैं कहता हूँ तुम लोग अंदर जाओ शादी कोई खेल नहीं है रॉकी से भी पूछना जरूरी है
सर आप इतनी रात को दरवाजा बंद करो इधर आओ इसमें तीन लाख रुपए ये लेके ही तुम आज रात को यहां से चले जाओ मुझे पैसे की जरूरत नहीं मैं ऐसे ही चले जाऊंगा आप मुझे प्लीज इतना बताइए कि मेरी गलती क्या है तुमने विश्वासघात किया है मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा के तुम मेरी दोनों बेटी से प्यार का नाटक कर रहे हो नाटक क्या कह रहे हैं सर मैं सीमा से सच में प्यार करता हूँ और सीमा भी रुको। मुझसे... एक मामूली ड्राइवर होके इस तरह से मुझसे बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है आप जैसे इंसान के सामने सच बोलने में शर्म कैसी सीमा से तो तुम प्यार करते हो सीमा ने तुमने ये नहीं कहा कि मेरे एक दोस्त के बेटे से उसकी शादी तय हुई हाँ नहीं तो सुनो जो होना था वो तो हो गया तुम अच्छा गाते हो अच्छे दिखते हो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं चाहो तो तुम लेखा से शादी कर सकते हो क्या हुआ कुछ बोल नहीं रहे हो क्या हुआ मुझे माफ कर दीजिए सर सीमा को नहीं पाया तो रेखा की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा मैं आज रात को ही यहां से चला जाऊंगा तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तुमने सोचा कैसे जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी टेस्ट ले लिया तुम्हारा मेरी बेटी सही जगह पे जा रही है कि नहीं गॉड ब्लेस यू कल सुबह बात करते हैं बड़ी मेम साहब आप इतनी रात को तुम्हारी दी चिट्ठी वापस करने आई हूं ये लो रामू ने कहा था कि आपने चिट्ठी जला दी थी सिर्फ चिट्ठी वापस करने के लिए आप यहां पर नहीं आई है मेम साहब आप आए हैं कुछ और कहने क्या बात है जो कहने के लिए आप इतनी रात को यहां आई हैं तो मुझसे प्यार करते हो आपके हाथ में जो चिट्ठी है उसमें सब लिखा है पापा ने मेरी शादी फिक्स की है जानता हूं जानते हो किसने कहा तुमसे थोड़ी देर पहले आपके पिताजी ने ही कहा मुझसे साहब जो कहने आए थे मैं जानता हूं आप भी वही कहने के लिए आए हैं यहां कि मैं लेखा से शादी करूं यही ना प्लीज रॉकी प्लीज मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है मैं उसकी दीदी होके उसको इतनी बड़ी तकलीफ नहीं दे सकती उसे धोखा नहीं दे सकती इसलिए मेरी चिट्ठी पाकर मुझे यहाँ थप्पड़ देने के लिए आई थी तुम तुमको सीमा जी ना बोल के बड़ी मेम साहब बोलने के लिए कहा रेखा को बचाने के चक्कर में मुझे बहुत सारी चोटियां आई थी ये जानते हुए भी तुम मुझसे एक बार मिलने के लिए भी नहीं आई सब कुछ जानते हो तो फिर तुम तुम मुझे चाहे मारो पीटो कितना भी अपमान करो लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो तुम मेरी हो तुम मेरी हो तुम मेरी हो जो कहना है सोच के कहो
बोलो मैं मैं लेखा को छोटी बहन की तरह प्यार करता हूँ देखा पापा देखा अब जाके इसने सच कहा तुम जाओ मैंने हमेशा तुझे बुद्धू समझा मुझे लगता नहीं था इतनी जल्दी तुम बड़ी हो जाओगे लेकिन आज मुझे लगा कि तुम मेरी बड़ी बेटी हो गई हो आ जाओ रॉकी 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 उठो जल्दी सो जाओ सो जाऊ हाँ तुम बीमार हो चुके हो तुम्हें बुखार है थर थर कांप रहे हो तुम कांपते रहने का नाटक करना बुखार आया है तुम्हारे पिताजी आए हैं साथ में एक औरत है वो शायद तुम्हारी माँ है आपकी बेटी की फोटो ये क्या फोटो को फाड़ा किसने और कौन मेरा बेवकूफ बेटा फोटो बिना देखे ही फाड़ दिया लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्यों घर से भाग गया इसलिए <laughs> नहीं नहीं मेरी बेटी ने खुद पसंद कर लिया पसंद कर लिया उसने फिर लड़का कौन है लड़के का नाम रोकी चौधरी रोकी चौधरी कैसा नाम है तो लड़का क्या करता है बेटियों की गाड़ी चलाता है इसका मतलब ड्राइवर छी 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 इतने लड़के होते हुए आखिर का ड्राइवर ही मिला उसे हम्म लड़का अच्छा है बचपन में माँ बाप को खो दिया है और अच्छा गाता भी है गाना गाता है हाँ वो गाना सुन के तो उसको मैंने हाँ बोल दिया सुनोगे एक गाना नहीं नहीं गाना जब कह रहे हैं तो एक बार सुन ही लेते हैं जो इंसान संगीत पसंद नहीं करते उससे भयंकर इंसान पृथ्वी पे नहीं हो सकता वो चाहे तो इंसान को भी मार सकता किया भी तो वही है इन्होंने बेटा गाना गाता है इसीलिए घर से निकाल दिया उसे ठीक है बुलाओ तुम्हारे होने वाला दामाद सुनते हैं उसका गाना रामू हे रामू कांपते रहू अब कापने की जरूरत नहीं साहब तुम्हें उधर बुला रहे हैं अब सच में कापने लगोगे माँ पापा के सामने हाँ वहाँ गाना गाना पड़ेगा अरे बाप रे अरे बाप रे नहीं चलो 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 अरे आता हूँ कपड़े तो बदल लू कांपते रहना ठीक है ड्राइवर सुन के मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा था लेकिन बाद में सोचा तो लड़का तो अच्छा आ, लो आ गया यही है आपका रॉकी चौधरी हाँ देखने में कैसा है रुकी है, जरा अच्छे से देख लू पास जाके देखूंगे आँखों से थोड़ा कम दिखता है ना हाँ तो बेटा रॉकी तुम्हारे माँ बाप अब नहीं रहे तो कब गए वे तुम्हें छोड़कर बचपन में बचपन में बचपन में हाय रे रोकी इनको तुम एक गाना सुना दो हाँ गाना सुनाओ गाओ ना गा दो लेकिन छोटा गीत संगीत गीत संगीत संगीत मेरा गीत संगीत मेरा इस दुनिया में पैसों से सब साज समा मिल सकता है कुछ मिले यहाँ 
सुर का सब को मिले ये संगी गीत संगीत मेरा बस ठीक है इतना ही रहें दो क्यों और नहीं सुनोगे कई सालों से तो मैं इसका ही गाना सुनते आ रहा हूँ इसका मतलब नहीं समझे ना आप यही तो मेरा खोया बेटा है हा? जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे रहने दे बहुत हुआ इतना जल्दी अपने माँ बाप को मार डाला बेटा <laughs> अच्छा लड़का है <laughs> मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन ससुराल का ठिकाना नहीं पता चला लेकिन उसने बराबर से सुबह से तुझे क्या हो गया है दीदी मुझ पर क्या पहाड़ टूट पड़ा है सच कहूँ तो पहले दो तीन दिन मुझे बहुत बुरा लगा था लेकिन अब बहुत फिट हूँ तू अपने पति से कह देना दीदी कि जब मैं स्टेज पे डांस करूंगी ना तो तेरे पति को वो गाना जरूर गाना होगा रॉकी के चक्कर में शुभम को छोड़ दिया हाय रे हाय रे रूप की रानी बड़ी सयानी दिल चुरा लिया डोली में दुल्हन है मैंने सहरा सजा लिया रूप की रानी बड़ी सयानी दिल चुरा लिया डोली में दुल्हन है मैंने सहरा सजा लिया हाय रे हाय रे 